Ночное ДТП на Волынской улице. Водитель на высокой скорости не справился с управлением. Машина не вписалась в поворот и вылетел за пределы проезжей части на расположенную рядом автостоянке. В результате ДТП оказались повреждены пять машин. Теперь их владельцы подсчитывают убытки. В каком состоянии находится сам гонщик пока неизвестно. Предварительно за рулем он мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. Пожар произошел в автосервисе в центре столицы, сообщили агентству городских новостей Москва в пресс-службе ГУ МЧС России по городу. По данным ведомства, в 17 часов 22 минуты поступила информация о возгорании на улицу Ермакова Роще, дом 7Б, строение 4. Согласно предварительной информации, происходит возгорание в одноэтажном здании автосервиса. Площадь пожара выясняется. На месте работают пожарно-спасательные подразделения, сказали в пресс-службе. Как уточнил агентство Москва источник в экстренных службах, в помещении сервиса находится автомобиль. ДТП на юго-востоке Москвы. 20 апреля вечером на юго-востоке Москвы произошло ДТП с участием двух единиц транспорта. На Братиславской улице столкнулись фургон Фенде Портер и маршрутное такси марки Ивека. Предварительно ДТП произошло в результате маневра фургона. Водитель Фенде Портер, двигаясь по Братиславской улице в районе дома номер 12 решил произвести поворот на прилегающую территорию. В момент выполнения маневра в его машину сбоку врезался попутный микроавтобус Ивека. В результате столкновения, фургон Хёнде опрокинулся на бок. Очевидцы помогли водителю выбраться из перевернутого фургона и вызвали на место сотрудников ГИБДД, информации о пострадавших не поступало. Предварительно ДТП произошло по вине водителя фургона, который при совершении маневра не пропустил попутный транспорт, чем и спровоцировал данную аварию. ДТП на юге Москвы. Поздним вечером 20 апреля на юге Москвы произошло ДТП. На Ясеневой улице в районе станции метро Зябликова столкнулись мусоровоз Тата и рейсовый автобус КАМАЗ. Предварительно, водитель мусоровоза стал совершать разворот от края проезжей части. В момент выполнения маневра в грузовик врезался автобус. После удара оба транспортных средства протащило несколько метров, после чего они остановились. На месте ДТП работали сотрудники госавтоинспекции, а обстоятельства произошедшего устанавливаются.
центре Москвы девушка упала с большого каменного моста в Москву-реку. По предварительным данным, пострадавшая пыталась сделать селфи, но неудачно поскользнулась на парапете и упала прямо в воду. Очевидцы сразу же вызвали спасателей. Прибывшие на место сотрудники МЧС бросили девушке спасательный круг и помогли подняться, оказав всю необходимую первую помощь. Травм девушка не получила. Фура, груженная щебнем, перевернулась на Минском шоссе в Подмосковье. Авария произошла в Одинцовском городском округе на 73-м километре Минского шоссе при движении в сторону Москвы. На месте работает эвакуатор. Акции протеста начались в Москве и Санкт-Петербурге. Тысячи протестантов вышли на центральные площади двух столиц. Силовики действуют жестко. Проводятся задержания. Сообщается, что кто-то распылил в подземном переходе возле станции Тверская газ из баллончика. Пожар произошел на крыше жилого дома в центре столицы. В столичном районе Замоскворечи загорелось здание на Пятницкой улице, дом 53 дробь 18. К моменту прибытия первых пожарно-спасательных подразделений с крыши здания наблюдалось открытое горение. Очаг возгорания находился на чердаке. До прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировались 30 человек. Позднее для беспрепятственной работы оперативных служб было проведено оцепление дворовой территории. Вскоре столичным пожарным удалось локализовать очаг возгорания и впоследствии полностью его ликвидировать. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Обстоятельства возгорания будут установлены в ходе пожарно-технической экспертизы. ДТП на юго-востоке Москвы. Водитель такси марки Hyundai разбил четыре припаркованных автомобиля и врезался в дерево во дворе жилого дома на Волгоградском проспекте, после чего сбежал. Авария произошла во дворе дома 71. Водитель, управляя автомобилем Hyundai Solaris, службы такси, двигаясь по дворовой территории, совершил наезд на припаркованные автомобили, после врезался в дерево. Мужчина с места аварии сбежал, оставив в автомобиле пассажира. Пострадавшего пассажира госпитализировали в больницу. Ну, на пожарных вызов, потому что машина была не заглушена. Они ушли, а на. ДТП на юго-востоке Москвы. Столкнулись автомобили Land Rover, Ford и Renault. Предварительно водитель автомобиля Land Rover в районе дома номер 26 по Саратовской улице совершал левый поворот. В этот момент во встречном направлении двигался Ford, водитель которого не успел ни затормозить, ни отвернуть в сторону. Машины столкнулись. Удар оказался такой силы, что у автомобиля Land Rover вырвало заднее колесо, после чего отбросило в сторону, где он задел автомобиль Renault Duster. Opel, продолжая движение по инерции, развернула на 180 градусов и в таком положении отбросила к обочине. На место ДТП прибыл пожарный расчет и сотрудники ГИБДД. По счастливой случайности в ДТП никто серьезно не пострадал. Обстоятельства ДТП и степень виновности его участников устанавливаются. Последствия пожара в жилом доме на Каширском шоссе. Пожар вспыхнул на балконе девятого этажа в доме 146-2. Огонь быстро перекинулся на вышележащие этажи и охватил шесть балконов, 
на площади 50 квадратных метров. Пожарно-спасательные подразделения спасли 6 человек. Одному из спасенных потребовалась медпомощь. Пожар произошел в квартире жилого дома на юге столицы. Один человек погиб, еще один пострадал. Огонь вспыхнул в квартире на седьмом этаже по адресу, улица Кустанайская, дом 5, корпус 3. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. На месте работают экстренные службы города. Последствия ДТП с участием спорткара Porsche в центре Москвы. Вечером в Пресненском районе произошло ДТП с участием двух автомобилей. В первом красногвардейском проезде столкнулись автомобили Kia и Porsche. Предварительно водитель спорткара при совершении перестроения допустил столкновение с автомобилем Kia, которым управляла девушка. В результате удара оба автомобиля получили различные повреждения. Для транспортировки одного из них прибыл эвакуатор. Из участников ДТП никто не пострадал. На месте работает инспектор ГИБДД, обстоятельства произошедшего устанавливаются. ДТП на юге Москвы. 22 апреля вечером на юге Москвы произошло ДТП с участием спецтранспорта. На Бесединском шоссе столкнулись реанимационный автомобиль на базе Mercedes Sprinter и Lexus. Предварительно водитель легковушки пытался совершить перестроение в крайний левый ряд и не пропустил двигавшийся по нему реанимобиль. Произошло столкновение, в результате которого Lexus развернула на 180 градусов и отбросила в сторону. В результате столкновения пострадали четыре человека. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются. Четыре человека получили травмы в результате ДТП в Капотне на юго-востоке Москвы. Напротив дома один в пятом квартале Капотни столкнулись два легковых автомобиля Mitsubishi и ВАЗ. В результате аварии травмы получили четыре человека из обоих автомобилей. После оказания первой медпомощи двух пострадавших госпитализировали в больницу. Обстоятельства аварии выясняются.
ДТП на юго-востоке Москвы. Мотоциклист пострадал в результате ДТП на улице юных ленинцев. Авария произошла напротив дома 113. Столкнулись легковой автомобиль Лада Ларгус и мотоцикл. Водитель Лады совершал левый поворот, в тот момент, когда ему во встречном направлении двигался мотоциклист. Мотоциклист из-за внезапного маневра легкового автомобиля ничего предпринять не успел. Произошло столкновение. В результате аварии мужчину, управлявшего мотоциклом, госпитализировали в больницу с различными травмами. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. На проезжую часть улицы Кечерская опрокинулся грузовой автомобиль, из-за чего движение в сторону Новогиреевского путепровода затруднено. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. На улице Кечерская в районе дома 2, корпус 2 опрокинулся грузовик на проезжую часть, говорится в сообщении. Уточняется, что затруднения движения наблюдаются на 700 метров на улице Кечерская по направлению к Новогиреевскому путепроводу. Шесть автомобилей попали в ДТП на Рублевском шоссе в Москве. Массовая авария произошла днем в пятницу, 23 апреля. Столкнулись правительственный микроавтобус «Аурус Арсенал», «Мерседес Ви-класса» и несколько легковых автомобилей. Согласно уточненным данным, столкновение машин случилось на пересечении Рублевского и Илинского шоссе. Сведения о погибших и пострадавших в настоящий момент не поступали. Причины и обстоятельства аварии выясняются. Последствия ДТП с участием двух легковых автомобилей на севере Москвы. В центре Москвы произошло падение дерева. Во дворовой территории у дома 5 дробь 7 по улице Воронцова поле упало дерево. При падении ствол дерева повредил припаркованный автомобиль БМВ. В настоящее время на месте работают сотрудники ЖКХ по устранению последствий падения дерева.